Fala galera, aqui é o Alessandro Marques, criador do Coach de Concursos. Hoje eu estou aqui mais uma vez nessa cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Estou aqui na Praia da Barra. São exatamente 7 horas da manhã. Eu acabei de dar uma corridinha, 5km aqui, que foi minha meta de hoje, fazer alguns exercícios. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, mais um vídeo aí de sacadas do Coach, para falar com você sobre uma das atitudes das pessoas de alto desempenho. E essa é uma das atitudes que eu considero primordiais das pessoas de alto desempenho e que é a seguinte, não só dos estudantes de alto desempenho, mas das pessoas de alto desempenho como um todo. Porque, pensa numa coisa, faz o seguinte, pega uma caneta, um papel, anota a frase que eu vou te dizer ou escreve aí mesmo no teu celular. O seguinte, se você faz o que é fácil, a vida será difícil. Mas, se você faz o que é difícil, a vida será fácil. Olha que bacana. Esse é um princípio, uma atitude das pessoas de alto desempenho. Porque, vou dar um exemplo. Como é que funciona a atitude, a mentalidade de um estudante de baixo desempenho? Ele tem que estudar, por exemplo, o direito civil. E aí, ele fala com o coach, ou com o professor, ou com uma pessoa que já estudou essa matéria, e fala assim, olha, para estudar direito civil, para aprender bem, para ficar fera, você precisa estudar esse livro. Aí o que acontece? Ele pega o livro, ele olha para o livro, aquele livro tem 1.500 páginas, aí ele olha assim para o livro, a primeira coisa que ele pergunta é, você tem certeza que eu tenho que estudar isso? Aí a pessoa que indicou diz, sim, com certeza. A segunda coisa que ele pergunta é, mas você não tem uma sinopse, um resumo desse material? Porra, são 1.500 páginas, eu não vou dar conta. Olha a vozinha aqui, eu não vou dar conta, é muito, é um absurdo ter que estudar isso tudo, é impossível ter que estudar isso tudo. É assim que funciona. Agora, quando você tem um estudante de alto desempenho e acontece a mesma situação, é a seguinte forma. É, olha, você tem que estudar esse livro aqui. Aí ele olha para o livro, ele faz a mesma pergunta. Realmente é esse livro que eu tenho que estudar? É, sim, é esse livro. Então, beleza. Vamos lá, né? Não vai ser fácil, eu sei. Mas aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que só ler, eu tenho que resumir as 1500 páginas, porque eu quero gabaritar. Eu quero ficar fera nessa matéria. Então, já que é esse livro que eu tenho que ler, qual a melhor maneira de fazer ele? O que, que eu vou ter que fazer? Sacou? Essa é a grande diferença das pessoas de alto desempenho e das pessoas de baixo desempenho. As pessoas de baixo desempenho, elas vivem procurando o caminho mais fácil, uma fórmula mágica para fazer as coisas. É normal você encontrar estudantes que ele quer uma técnica milagrosa de memorização, ele quer estudar um material grande em poucos dias e já quer ter todo aquele material memorizado de primeira na cabeça. E não é assim que funciona. Quando você vai estudar para um concurso, por exemplo, cara, o volume de informações, vai estudar para um vestibular, para o Enem, o que seja, o volume de informações que você tem que aprender, que você tem que memorizar, são grandes. Então não tem caminho mais fácil, tem um caminho certo. E se você busca o tempo inteiro jeitos mais fáceis de fazer as coisas na vida, a tua vida não vai ter resultado, porque você não vai conseguir evoluir, você sempre vai estar preparado para aquilo que é fácil. E quando vem um obstáculo mais difícil na tua vida, você enfrenta as dificuldades e não está pronto para isso. Agora, quando você se programa, quando você se prepara, fazendo aquilo que é necessário, até gravei um vídeo sobre a diferença de fazer o que é possível, o que é necessário, assista aí, está no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Face, o que é isso que você tem que fazer? Aquela vozinha, ela vai ficar aqui a todo momento falando, vamos fazer o que é mais fácil, vamos para um caminho mais curto, um caminho é, que vai despender menos energia, mas não é assim, se você quer evoluir, a gente tem que dar o nosso máximo. Então, a partir de hoje, leia essa frase todas as manhãs, coloque essa frase como uma meta na sua vida. É, hoje eu estou aqui, por exemplo, fazendo atividade física, 
É, acordei de dormir cedo ontem, pra, me programando para fazer isso, que eu queria aproveitar esse momento aqui de praia. Daqui a pouco eu vou começar um curso que vai até 11, sei lá, meia-noite. E eu queria aproveitar isso aqui. E não é fácil para mim fazer atividade física. Eu sempre fui um cara do estudo. Mas eu me forço a fazer. Porque eu quero dar exemplo para as pessoas. E, eu, obviamente, eu quero ter saúde, qualidade de vida. Beleza? Então, essa frase. Lembre-se disso. Se você faz o que é fácil, a sua vida será difícil. Mas se você faz o que é difícil, a sua vida será fácil. Beleza? Sucesso para você.